na mtazamaji wa Global TV ni kukaribishe katika matukio duniani kipindi macho kinaangazia matukio mbali mbali ambayo yametokea ulimwenguni kwa wiki nzima mimi naitwa Lucas Masungwa tafadhali ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki na mtazamaji wa Globu TV katika kipindi cha matukio duniani na leo tunaanzia huko nchini Madagascar ambapo wiki hii uh, wamepiga kura katika uchaguzi wenye ushindani mkubwa huku maraisi wa zamani wa Madagascar Andi Lajorina pamoja na Makla Valomanana wamechuana vikali katika uchaguzi huo wakiwa wamefuatana katika matokeo ya awali taarifa ya mshirika wetu kutoka VOA Mary Mgawe inafafanua zaidi Tume uchaguzi imesema Radio Lina ameshinda kwa asilimia 43.5 ya kura wakati Ravalo Manana alimfuatia kwa asilimia 42.44 kwa mujibu wa matokeo ya vituo 147 kati ya 2024852 kote nchini kufuatia zoezi la upigaji kura Rajo Elina na Ravalo Manana wote wamewaambia wafuasi wao kwamba wana uhakika wa ushindi mgombea ni lazima apate asilimia hamsini kupata ushindi kamili ili kuepuka uchaguzi wa marudio Desemba 19. Na masante sana Mary Mgawe kwa taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja tunaelekea huko nchini Marekani ambapo tunaambiwa Rais Donald Trump amemfuta kazi mwanasheria mkuu wa nchi hiyo siku moja baada ya uchaguzi wakati ulorudisha madaraka ya bunge kwa chama pinzani. Taarifa kamili na mwandishi wetu kutoka kwa shirika wetu VOA inafafanua zaidi. Uamuzi huu umetokea siku moja baada ya uchaguzi wakati kati ya muhula mwaka 2018 kufanyika wiki hii ambapo chama cha Republican kilipoteza udhibiti wake wa baraza la wawakilishi. Sessions ambaye katika siku za usoni amekuwa akikosolewa na Rais Donald Trump katika masuala ya kiutendaji, amekiri jana kwa uandishi wa habari kwamba Rais alikuwa amekasirishwa na msimamo wake. Wachambuzi wa mambo na hata wanasiasa wanajiuliza na kutoa maoni yao kuhusu uamuzi huo ulioonekana pengine ni wakafla. Na mtazamaji wa Global TV na kwingineko tunaambiwa huko nchini DRC uh, uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa kuruhusu mabadiliko huku uh, vyama vya upinzani mashariki mwa Kongo vikisema ni vyema uchaguzi mkuu uendelee kama ulivyopangwa Disemba 23 ili kuruhusu mabadiliko katika nchi hiyo. Taarifa ya mshirika wetu kutoka VOA Hostel Malizika inafafanua zaidi. Kukiwa kumebaki siku chache kabla uchaguzi ufanyike hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyama vya upinzani hapa Kivu Kaskazini vimesema kwamba kinachohitajika hivi sasa ni kwenda kwenye uchaguzi kwa sababu lengo lao kubwa ni kuona Rais Joseph Kabila anaondoka kama anavyozungumza Adalbert Kiyenge mmoja wa vyama vya upinzani hapa Mashariki mwa Kongo sisi kama vile wapinzani hapa ku Professor Nur Kivu tunasema ipande juu ishuke chini tunapaswa enda kuchaguzi tarehe 23 Desemba kwa sababu sisi kwetu tumepigana vita tumepigana e, liti tumefanya ni kwa sababu wana kabila aondoke yeye na wale wote wanaomzunguka kwa sababu wameharibisha nchi sana na wametesa wakongomani sana sasa tunataka tujikombe wenyewe ya kwanza uchaguzi kuwe na kabila atoke aondoke kwa sababu si hatutaki tena kumuona pale kisha hii mwezi wa Desemba Inchi yetu ni inchi yetu Kongo ni yetu tutaenda kuchaguzi. Bwana kabila aondoke kwanza. Hii mambo akiomputa tutaiona nyuma yeye aondoke kwanza. Upande wa vyama tawala ni kwamba kinachohitajika ni kuweka uhusiano kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani ili uchaguzi usizue vurugu. John Shabani ni kutoka vyama tawala vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila na kwa sasa vikimuunga mkono Emmanuel Shadari ambaye ni mgombea aliyetangazwa naye Rais Joseph Kabila. Nchi yetu kuna tension kubwa sana katika hii kipindi cha uchaguzi na wakati sote tunataka uchaguzi wa amani. Kwa kwa tunataka uchaguzi wa amani, tutumikishe njia zote ambazo zinaweza zikatoa tension ikiwa pamoja na namna yetu tunaongea na wananchi. Iwe watu wa serikali, iwe watu wa vyama vya upinzani, vyama vyote vya uchaguzi tutafute lugha ya amani. Osema Livika, Sauti America, Ngoma. Na mtazamaji wa Global TV taarifa hiyo kutoka kwake Hostel Malzika inatupa wasaa wa kwenda mapumziko mafupi na tukirejea tutaendelea tena na matukio ya wiki duniani. Tafadhali baki nasi.
na mtazamaji mara baada ya mapumziko hayo mafupi na sasa moja kwa moja tumerejea katika matukio duniani na tunaanzia huko nchini Marekani ambapo tunaambiwa uh, mtu asiyejulikana ameua watu 12 kwenye baa nchini Marekani uh, ambapo kisa cha shambulio hilo bado hakijajulikana taarifa ya Mary Mgawe kutoka kwa washirika wetu VOA inafafanua zaidi kulingana na mkuu wa polisi wa wilaya ya Ventura Geoff Dean mshambuliaji huyo pia ameuawa ingawa haikufahamika mara moja aliuawa na nani watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika shambulizi hilo katika kitongoji cha Southern Oaks nje kidogo ya mji wa Los Angeles miongoni mwa waliouawa ni pamoja na polisi wa siku nyingi aliyekuwa kazini kwa miaka 29 Sergeant Ron Hellos mkuu wa polisi Geoff Dean akizungumza na waandishi wa habari Sergeant Hellos died at the uh. The sergeant passed away at the hospital. Sergeant Helus amekufa baada ya kufikishwa hospitali. Hakuna sababu yoyote tunayoifahamu mpaka sasa katika mauaji haya mabaya. Sina lolote linalofanya nidanie hivyo au FBI kwamba ni ugaidi, lakini bila shaka tunaangalia hilo pia. Maelezo kuhusu shambulizi hilo yamekuwa yakitofautiana huku ripoti za awali zikisema mshambuliaji amekamatwa lakini Sheriff Dean amehakikisha kuwa mshambuliaji aliuawa. Mashahidi waliliambia shirika la utangazaji la CNN kuwa baa hiyo ilikuwa imejaa vijana wengi wa vio vikuu kwa ajili ya kunywa pombe na kucheza dansi. Risasi zilipoanza kuvuma baadhi ya watu walivunja madirisha kwa kutumia viti katika jitiada za kutoka nje. Erica Sigman ni mmoja waliokuwa ndani katika baa hiyo. The shots rang out and we were hiding under the stools. Um, the chini ya viti na kulikuwa na bomu la moshi. Rafiki yangu aliona bomu hilo likianza kutoa moshi. Na mara tukasikia kila mtu akisema, "Kimbia, tukakimbia nje hadi kwenye eneo la kuegesha magari." Na asante sana mwenzetu Mary Mgawe kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji bado tukiwa tumesalia huko nchini Marekani ambapo wiki hii wamefanya uchaguzi mdogo wa viti vya ubunge ambapo mwanamke mdogo ya Omari mwenye asili ya Somalia ameingia katika kinyang'anyiro hicho. Taarifa ya Abdulaziz Othman kutoka kwa shirika wetu VOA inaarifu zaidi. Ilhan Omari mwenye umri wa miaka 36 Alikuja Minnesota miaka 20 iliyopita baada ya kukimbia vita nchini Somalia na kukaa katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya kwa miaka minne. Omari anatazamiwa kumshinda kiraisi mpinzani wake Republican Jennifer Zielinski katika jimbo ambalo lina wa Democrat wengi. Endapo atashinda anaweza akajiunga katika bunge na mwanamke mwingine Muislamu Rashida Tlaib kutoka Detroit ambaye naye anatazamiwa kushinda kiti katika baraza la wawakilishi. Omari anasema akienda Washington atapambana na sera za rais Donald Trump ambaye alianzisha sera za kuzuia watu kuingia nchini Marekani. These policies are very dangerous. Um, I think they uh, go really against the... Sera hizi ni za hatari. Nadhani ziko kinyume kabisa na thamani ya taifa hili. Natumai kwenda Washington na watu ambao tuna mawazo sawa na kumwajibisha kwa sera anazoleta za hofu na mgawanyiko. Do you solemnly swear or affirm that you will support the Ilhan Omar aliweka historia mwaka 2016 alipoingia katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota na kuwa Marekani msomali wa kwanza kuwa mbunge katika jimbo hilo ambalo lina idadi kubwa ya jamii ya Wamarekani wa Somali. The chance of using politics as a, as a tool to create positive change. Mabadiliko ya kutumia siasa kama chombo cha kuleta mafanikio ndio ambayo yamenipa nguvu ya kuingia katika siasa na kupanua demokrasia yetu imfikie kila mtu na kugombea kiti hiki ili kuleta sera ambazo zitasaidia watu. To move our state katika mwaka ambapo idadi iliyoweka rekodi ya wanawake wanaogombania viti, Omari ametia moyo wanawake wengi wa Islamu katika taifa hili. Ikiwa ni pamoja na Hodan Hassan ambaye anagombania kiti katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota. The reason why many women are running uh, are two things. Sababu ya wanawake wengi kugombea ni mbili. Kwanza ni lile vuguvugu la kupinga unyanyasaji wa kingono ijulikanayo kama Me Too. Pili ni Donald Trump ambaye anaendelea na tabia ya kutoheshimu wanawake. 
uchaguzi huu wa katikati ya awamu unafanyika wakati Marekani iko katika mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Hassan anasema wanasiasa wanatakiwa kuleta umoja na kueneza ujumbe unaounganisha watu. Na mtazamaji wa matukio duniani na sasa tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa taarifa hizi uh, taarifa inayofuata ni taarifa katika upande wa burudani ambapo tunaambiwa tuzo za muziki za MTV zilizofanyika barani Ulaya zimemalizika huku wanawake wa Kingara katika tuzo hizo ambapo mmoja wao ni Janet Jackson ambaye tuzo ya Global Icon ndio ameweza kuipata lakini Tiwa Savage kutoka Nigeria amepata tuzo ya Best of Africa taarifa ya mkamiti kibayasi kutoka VOA inafafanua zaidi yale yaliyotokea katika usiku wa MTV washindi akiwemo Kamila Kabeyo Nicki Minaj vile vile mwanadada mwenye asili kutoka nchini Nigeria barani Afrika Tiwa Savage aliwakilisha bara la Afrika kuwa mwanamke wa kwanza kushinda katika kipengele cha tuzo za Best of Africa kilichoongezwa katika tuzo hizi mwaka 2005 ili kuunga mkono uhusiano wa muziki na utamaduni duniani. Tiwa aliwashukuru mashabiki wake katika Instagram na kuwapa moyo wale wenye ndoto za kufika mahala alipofika yeye hivi sasa. Janet Jackson yeye alitunukiwa tuzo za Global Icon. Hotuba yake ilikuwa nzuri sana iliyohamasisha haki za wanawake na usawa wa jinsia. Huku pia akifurahia zaidi tuzo aliyoipata itakuwa sio jambo jema na la kiungwana iwapo nitakamilisha kipengele hichi cha tuzo MTV na mtazamaji wa Globo TV taarifa yake mkamiti kibayasi inatufikishia tamati ya matukio duniani kwa siku ya leo mimi naitwa Lucas Masungwa nikusitu ungana nami tena juu malijalo paka wakati mwingine ili kuendelea kutupata katika mitandao yetu ya kijamii katika Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers lakini katika Twitter tunatumia Global Habari sina la ziada zaidi ya kukusanya vifaa vyangu na kusema alamsiki ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.